Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do canal Chegando Junto. Em março do ano passado, um pouquinho antes da pandemia, eu fiz uma viagem para a Chapada Diamantina com mais dois amigos. Mas as coisas não foram muito bem como a gente esperava não. Dá uma olhada nessa história. Em março do ano passado, eu nem pensava em começar esse canal. Foi só uma viagem com amigos em que eu fiz algumas fotos e vídeos. A gente saiu de Salvador cedinho e chegou lá na Chapada por volta de umas 13 horas. Antes de entrar na trilha, a gente parou para almoçar. E esse pode ter sido o nosso principal erro. A primeira trilha que a gente fez foi a do Vale do Pati. E quem conhece a Chapada Diamantina sabe que é uma das mais difíceis. A gente ia entrar num dia dormir lá e sair no outro dia e a gente estava acompanhado por um guia dá uma olhada como é que foi aí Gil, deu um legal aí aí deu um legal aí acabamos de chegar aqui dia todo viajando que horas são? 15 para as 4 vamos subir e sair agora não é isso aí Gil? exatamente como é que é o nome? Início de trilha aqui. Vamos subir. Brincadeira não, viu? Começamos a subida. Punk, viu? Viajamos a manhã toda. E agora também encarando essa subida. Pra passar, a gente vai passar pro outro lado dessa pedra aí, ó. Eu consegui. Como é que viu? É, rapaziada. Cansaço, viu? Chega lá. Tá punk, tá punk. Tá pouco. Mas tá rolando. Bora. Subida punk. Enfrentando aqui esse, rea esse riacho. Isso é um reality. Não. Acabou, a, acabou a subida. Como é, Gil? Ah. Aqui é chapada. Chapadão. Acabou a subida. Agora nós, o okay, que mais uma hora de caminhada aqui. Opa, caralho. Mais uma hora de caminhada até chegar lá no local. Cadê um chuinho? Enfrentando aqui um trecho de descida com chuva, trovoadas, pedra um pouco escorregadia, mas estamos indo. Tudo tranquilo aí, bicho? Esse trecho aqui, ó, o trecho aqui é complicado. Aqui é molhando o pé. 
É o que, bicho? Muito gelada. Muito gelada? Muito gelada. E a minha tem melhor problema? Beba aí. Tá pesada não, viu, meu? A água tá levinha. Olha <risos> 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 Delícia! <risos> Olha o meu pé tá todo encharcado. Vai! Boa! Vocês têm hora fácil aí, amigo? 5 e 15. Vai voltar hoje ainda, guerreiro? Oi? Volta hoje ainda? Não, acho que quatro voltas no vale hoje. Boa, boa, boa. Passa todo mundo, né? Vamos cada vez. Muito bom. Vamos ver o outro. No início estava indo tudo bem, apesar de umas subidas muito íngremes e uma longa caminhada. Mas a gente andava, andava e nunca chegava no local onde íamos dormir. E foi aí que a gente passou um pouquinho de sufoco. Estava chovendo muito e começava a anoitecer cada vez mais rápido. Até que ficamos na escuridão total. Hã? Ah. Que vai pro cachoeirão. Estamos caminhando aqui no um lugar inóspito. Mas vale a pena, hein? É. São 10 para 6. 10 para 6 da noite. Estamos aqui quase chegando na, no local de, da pernoite, dormida. Seis e vinte, seis e vinte da noite, já estamos aqui na trilha, pouca visualização, dá para enxergar quase nada. Acho que falta pouco para acabar. Estamos aqui. Seis e meia. Aí, Ju, ilumina a cara aí. <risos> Falta muito, Ju? Falta não. Vamos embora. Vai, vaca, cadê? Ilumina a cara aí. Tô aqui, bora. O nosso guia não era tão experiente e talvez a melhor decisão fosse não ter entrado no Vale do Pati naquele dia, pois não daria mais tempo de chegar no alojamento antes de anoitecer. Mas ele era brigadista de incêndio lá na Chapada e conhecia a região muito bem. Se não fosse isso, talvez a gente tivesse que passar a noite lá, no escuro total, chovendo e no meio do nada. Então mesmo na escuridão total, apesar de ter errado o caminho em alguns momentos, 
ele nos guiou até a pousada. E a gente chegou lá esgotado. Isso aqui, cara, não é não, falei, moço, você tá vindo aqui a primeira vez, mas eu tô aqui até quatro dias aqui, moço. E o cara, não é não, moço, é por aí, moço, é por aí. Moço, é por aí. Aí o cara me mandou ir tomar naquele lugar. Olha só. Mais de, mais de quatro horas de trilha. Chegamos aqui na igrejinha, 8h15 da noite. Agora é descansar, preparar para o próximo dia. Esperar o espírito voltar. Esperar o espírito voltar para o corpo para a gente continuar a trilha amanhã. Foi uma pena porque a gente acabou não aproveitando muito bem. Mas ficou a lição de se preparar e planejar muito melhor para uma viagem como essa. A gente acordou no dia seguinte e o objetivo era pegar o caminho de volta para sair do Vale do Pati, o que também não seria nada fácil. Eu vou passar o restante do vídeo para vocês, mas antes, algumas fotos do alojamento para vocês terem uma noção de como é que era lá. Sem telefone, sem internet e longe de tudo. Belo visual aqui da Chapada. Aí, Arim. Belo visual aqui da Chapada. Estamos subindo aqui a rampa para chegar no mirante. Mirante do Vale do Pati. Praticamente uma escalada aqui, viu? Não, é difícil, mas vale a pena, bicho. Sinceramente. Aí, depois de visitar o Vale do Pati, estamos saindo aqui do Vale do Pati agora para visitar outras coisas na Chapada. Cada momento valeu a pena, viu? Boa, boa. Tudo bem? Tudo bem, sim. Boa. Boa. Boa caminhada aí, hein? Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Aloha. Estamos aqui, ó. No final do caminho, ainda, a gente ainda vai... É pra lá. esse morrinho aqui. A gente, dá, a gente dá, desce um trecho, sobe um trecho, para depois começar a descer atrás dele. Obrigada. Bom dia, Eu tudo bom? Você, viu? Parabéns aí, viu? Obrigada. Joga em dura, superação aí, viu? Não é verdade? Superação. Não é mentira, é papo meu. Isso aí. Vai dar certo. Valeu, boa sorte. Tchau. Valeu, Valeu passa nós. Você não quer vir aqui pelo cantinho e molhar a cabeça aqui, não? Estamos descendo aqui a, a trilha do, do Vale do Pati. Aqui é difícil a pisada aqui, viu? Aqui você tem que escolher. Você tem que escolher aqui onde é que pisa. Para não escorregar, se esborrachar lá embaixo, aqui é difícil. Dá uma, dá uma baixada aqui de vez em quando. E tem que escolher a pisada. Dê um alô aí, galera. Alô, 
Depois dessa experiência no Vale do Pati, a gente decidiu fazer trilhas mais amenas no restante da viagem. E uma das atrações bacanas que a gente foi lá na Chapada foi a Gruta Lapa Doce. Dá uma olhada aí. Dá um alô aí. Bom dia, galera. Vamos conhecer agora a Gruta Lapa Doce. O guia Carlinhos aí, ó. Dá um alô aí, Carlinhos. Beleza, galera. É, são passos. Uh, chamado Juriti. Lame. Esse aqui, ó. Parece uma plantação mais natural. E a gente gosta de colocar a placa de estar aqui, não sei que vou fazer um barulho. Né, né, cantando? O barulho que ele tá mandando é a vibração sonora que ele tá empurrando pra frente. Bate segundo e rapidamente. Estamos descendo aqui pra acessar a gruta Lapa Doce. A Lapa Doce é a segunda maior do Brasil. Aí, aí, Eli. Dê um alô aí, Eli. <risos> alô, Lapa Doce. Vale a pena, hein? Pessoal, visitem. Daqui a pouco a gente entra dentro da gruta. Aqui é a entrada da caverna. A Lapa Doce aí, caverna. Onde homens já moraram há mais de 10 mil anos atrás, né? 10, 12 mil anos atrás. Volta ali, ó. O passo. Não é mais de bolinho, né? Escolhi a pisada aqui, viu? Daqui a pouco vamos para a escuridão total, zero de luz. E outra coisa, tem que a lanterna com toda a condição durante a caminhada. Certo. no joelho, tornozelo. Olha lá. Aqui a água tá pingando aqui, viu? Aqui é, aqui é estalactite e esse aqui é estalagmite. Aí pingando água agora aí. Ó. Isso daqui forma um centímetro a cada 40 anos. Isso aí, justamente. Aí, pouquinho, pouquinho, água desce lentamente, fazendo a maior produção de carro, batendo aqui. Aí, ali, ilumina a cara aí. Vale a pena, rapaziada. Isso aqui é uma experiência pra vida. Gruta, lapa, doce. Que lembre de. A sua? A sua. Pera aí, apagou, tá ficando lá. E aí, deu um depoimento aqui, vale a pena? Muito. Caramba, muito. Outro cartão postal da Chapada é o Morro do Pai Inácio, que tem uma trilha de subida bem mais tranquila e tem uma das vistas mais bonitas da região. Vamos subir o Morro do Pai Inácio. Tá um, tá um dia até um, tá meio nublado, mas tá bom, né? Não tá totalmente fechado, não. Estão só com algumas nuvens. Começar aqui, primeira subida aqui, Ai. o pé direito.
pouquinho de subida já. Tudo lindo, hein? Paradinha, paradinha estratégica para pegar o fôlego. Aí, um pouquinho do caminho aí da, da trilha para subir o Morro do Pai Inácio. Santa tá de boa. Chegamos aqui no Painas, no Morro do Painas. Visual. Tivemos sorte aqui de estar com um sol legal. Considerado por muito. Mais bonito da Chapada Diamantina. Essa viagem para a Chapada foi um belo passeio e eu recomendo muito para quem quer se aproximar mais da natureza. Lá você vai encontrar trilhas, cachoeiras e rios belíssimos para serem aproveitados. Mas não deixe de planejar muito bem uma viagem como essa. Use um calçado apropriado e escolha um bom guia para você fazer as suas trilhas com segurança. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos de história e turismo. Obrigado pessoal e até a próxima. Tchau!